साधारण तीन तथ्य देख बहुत जेमन एखे बार्षिक शतक मुनाफार हार सरसर बल्कि मुनाफार हार प्रत्येक अंक मध्य लेखा समय मुनाफार हार देखे तीन तथ्य देवे मुनाफा बेर करते हैं मुनाफार हार के द्वारा प्रकाश कर कारण आगे शतक कथा उल्लेख आतक कथा उल्लेख आखने दी है दशमिक शून्य बसबिकारख्य पाइल मुनाफार हार ये मुनाफार हार पाइल समय समय प्रकाश कर मुनाफाबे समान चिन्ह दीब समान 
এখন এটাকে আমরা কাটাকাটি করতে হবে তোমরা অবশ্যই বিশেষ করে যে লাইনটি কাটাকাটি করতে হবে অবশ্যই একটু ফাঁকা অনেক একটু জায়গা রাখি লিখবে যেন কাটাকাটি করার সময় এখানে বেশি বিজিবি না লাগে এখানে কি করব যেমন এই সংখ্যাটা হচ্ছে উপরের সংখ্যা এটা উপরের সংখ্যা শুধু নিচের সংখ্যা হচ্ছে এই দুইটা যদি এখানে আমরা এই উপরে থেকে দুইটা শূন্য বাদ দেই তাহলে এখানে থাকে বিশ তাহলে উপরে থেকে দুইটা শূন্য বাদ দিলাম নিচে থেকে দুইটা শূন্য বাদ দিতে হবে তাহলে এখানে থেকে দুইটা শূন্য বাদ দিলে থাকে এক এখন যদি এই পাঁচটা হচ্ছে উপরে এই একশো হচ্ছে নিচে একশো কে পাঁচ ধারা ভাগ করে পাঁচ বিশে হয় একশো এখন এই নিচের বিশ উপরের বিশ কাটে দিতে পারে নিচে থাকলো এক এটার কোনো দাম নাই তাহলে উপরের সংখ্যা আছে আমাদের এক হাজার পঞ্চাশ তাইলে এটা আমরা একটু ফার্স্ট ব্যাকেটের মাঝখানে রাখতে পারি আই তাহলে এর মুনাফা টাকা হবে এত টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি এত টাকা তাহলে আমাদের প্রশ্ন বলছিল কি পাঁচ বছরের মুনাফা কত হবে তাহলে আই হচ্ছে মুনাফা পাইলাম এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি যে উত্তর এক হাজার এক হাজার পঞ্চাশ টাকা আমি আর একবার একটু বলতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করা দেখো বলছে বার্ষিক শতকরা যদি কোন অঙ্কের মধ্যে বার্ষিক শতকরা কথাটুকু উল্লেখ থাকে বুঝতে হবে ওইটা হচ্ছে মুনাফার হার বলছে বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার দশ দশমিক পাঁচ সরাসরি এখানে বলা আছে দশ দশমিক পাঁচ শূন্য এত টাকা যদি হয় তাহলে দুই হাজার টাকার যদি কোনো প্রশ্নের মধ্যে টাকার কথা উল্লেখ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা আসল ধরে নিব পাঁচ বছরে তাহলে সময় এক সমান পাঁচ বছর মুনাফা আই সমান না এটা আমাকে বের করতে হবে তাই আমরা লিখছি প্রথমে দেওয়া আছে মুনাফার হার এই যে মুনাফার হার আর সমান দশ দশমিক পাঁচ এখানে প্রথম পার্সেন্টটা এর জন্যই দিতে হবে কারণ এখানে একটা শতকরার কথা উল্লেখ আছে তার জন্য এই পার্সেন্ট চিহ্নটা প্রথম উঠাই দেব একশো দ্বারা ভাগ আর পরে দশমিক যখন উঠাই দেব তখন দশমিকের কারণে একটা এক দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে বলে দুইটা শূন্য তারপর চাইলে আমরা টাকা লিখতে পারি তারপরে দেওয়া আছে দুই হাজার টাকা তাহলে আসল পি সমান দুই হাজার টাকার সময় এন সমান হচ্ছে পাঁচ বছর মুনাফা দেওয়া নাই বলে হোয়ার চিহ্ন আমরা জানি আই সমান সূত্র হচ্ছে পি এন আর পির মান বসানো হয়েছে এন এর মান বসানো হয়েছে আর এর মান বসানো হয়েছে তারপরে আমরা কাটাকাটি করবো মান বের হয়েছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তোমরা একটু ভালো করে আমার বাসায় প্র্যাকটিস করে নিবে আমরা চার নম্বরের পর পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করব আমরা একটু জায়গা সম্পদার কারণে আমরা চার নম্বর অঙ্কটা ক্লোজ করে দিব পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করবো এখন আমরা তোমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কের প্রশ্নটা একটু ভালো করে পড়ে নাও কি বলা আছে পাঁচ নম্বর অঙ্কের মধ্যে कारण जु शतरा कथा बार्षिक मुनाफा शतकरा बला শতকরা বার্ষিক মুনাফা এই কথাটা বলা থাকলে এটাকে সাথে পার্সেন্ট মনে করতে হবে যে আট দশ পার্সেন্ট থেকে কমে আট পার্সেন্ট হয়েছে তাহলে বলছে তিন হাজার টাকা দেখো এখানে টাকার কথাটা উল্লেখ আছে আমরা বললাম কোন প্রশ্নের মধ্যে যখন লেখা থাকবে এত টাকার তখন মনে করে নিতে হবে ওই টাকাটাকে আসল মনে করে নিতে হবে তিন বছরে তাহলে সময় হচ্ছে এক সমান তিন বছর মুনাফা কত কম হবে তার মানে এ অঙ্কের মধ্যেও ওই মুনাফাই বের করতে বলছে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পার্সেন্টটা ছিল দশ পার্সেন্ট কমে হয়ে গেছে আট পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি মুনাফার হার কত কমল তাহলে আমরা লিখতে পারি যে মুনাফার হার কমে যে মুনাফার মুনাফার হার কমে আচ্ছা মুনাফার হার যেহেতু হার অবশ্যই আর তারা প্রকাশ করতে হবে আর সমান ছিল দশ পার্সেন্ট ওটা কি মনে করে নিতে পারে এখানে তো পার্সেন্ট নাই এই শতকরা কথা উল্লেখ আছে বলে পার্সেন্ট কমছে আট টাকা তাহলে আট পার্সেন্ট ধরতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি দশ পার্সেন্ট থেকে আট পার্সেন্ট হবে দুই পার্সেন্ট আমরা বলছিলাম পার্সেন্টকে কোনোভাবে উঠাই দিতে চাইলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে এই দুই আমরা উপরে লিখব পার্সেন্টের উঠাই দিতে চাইলে একশো দ্বারা ভাগ তাইলে এখন আমরা টাকা লিখতে পারি কিন্তু এই লাইনে টাকা লিখব না তাহলে মুনাফার হার আর সমান পাইলাম এত টাকা তিন হাজার টাকা তাহলে টাকার কথা উল্লেখ থাকলে পি ধরতে হবে আসল ধরতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি আসল আসল পি সমান তিন হাজার টাকা তাহলে বলা আছে তিন বছরে তার মানে সময় 
তাহলে সময় কত বলা আছে সময় এন সমান তিন বছর তারপর বের করতে বলছে কি মুনাফা কত কম হবে তার মানে মুনাফাকে কি দ্বারা প্রকাশ করি মুনাফাকে আমরা প্রকাশ করি আয় দ্বারা তাহলে আবার লিখে নিতে পারি আমরা যে মুনাফা মুনাফা আয় সমান কোয়ার চিহ্ন তার মানে এটা আমাকে বের করতে হবে তারপর আমি তো পাশে লিখবো অবশ্যই কিন্তু এটা নিচে লেখার কথা ছিল জায়গার কারণে আমরা পাশে লিখি লিখবো যে আমরা জানি সূত্রটা আমরা লিখবো আমরা জানি যে আই সমান আই সমান পি এন আর আমরা যখন মান বসাবো অবশ্যই একটু স্পেস রেখে লিখবো যেমন আমার কাটাকাটি করতে অনেক সুবিধা হয় পির মান প্রয়োজন পির মান হচ্ছে তিন হাজার টাকা পির জায়গায় আমরা মানটা বসাই দিই তিন হাজার টাকা গুণ চিহ্ন দিব এর গুণাকার আছে এন এর মান হচ্ছে তিন এন এর জায়গায় আমরা তিন বসাবো তারপর গুণ চিহ্ন দিব আর এর মান হচ্ছে এখানে উপরে লব লব হচ্ছে দুই হর হচ্ছে একশো চাইলে আমরা এটা ফার্স্ট বেতে দিতে পারি দিলে সবচেয়ে ভালো হয় এত টাকা এখানে যখন আমরা কাটাকাটি করব চাইলে শূন্য গুলা কাটতে পারি যেমন এই সংখ্যাটা হচ্ছে উপরের সংখ্যা এটা উপরের সংখ্যা শুধুমাত্র এখানে হর হিসেবে আছে একশত আমরা চাইলে এখান থেকে যদি দুইটা শূন্য বাদ দিই আমরা পাবো এখানে ত্রিশ ত্রিশ হয় এটা এখান থেকে দুইটা শূন্য বাদ দিলে এক আর একটা জিনিস বারবার বলতেছি এটা হচ্ছে যখন এই শূন্য গুলো আমরা কাটবো একটা একটা করে কাটবো না সবগুলো একসাথে কাটবো এবং নিচে থেকে যদি দুইটা শূন্য বাদ দেই উপরে থেকে ঠিক দুইটা শূন্যই বাদ দিতে হবে তাহলে এখন যদি আমরা গুণ করে নেই এই তিনের সাথে আমরা দুই গুণ করে নেই তিন দুগুণে ছয় ওই ছয়ের সাথে আমরা তিন গুণ করি তিন ছয় আঠারো আর একটা শূন্য আছে একটা শূন্য বসাই দেবে একশো আশি টাকা তার মানে এখানে মুনাফা পাইলাম আই সমান একশো আশি টাকা লিখে দিতে পারি যে উত্তর একশত আশি টাকা আমি প্রশ্নটি একটু আর একবার বলতেছি প্রশ্নটা বলছে দেখো বার্ষিক মুনাফা শতকরা যেহেতু শতকরা বলা আছে তাহলে এই টাকার সাথে পার্সেন্ট চিন্তা করে নিতে হবে তাহলে দশ পার্সেন্ট থেকে কমে আট পার্সেন্ট যদি হয় তাহলে কত কমলো পার্সেন্টটা কমছে যে মুনাফার হার কত কমছে তাহলে দশ পার্সেন্ট থেকে যখন আট পার্সেন্ট বিউ করলাম দেখলাম দুই পার্সেন্ট কমে গেছে এই পার্সেন্টটাকে যদি উঠাই দিতে চাই একশো দ্বারা ভাগ আর কোনো অঙ্কের মধ্যে যদি পার্সেন্ট কোনোভাবে দিতে হয় তাহলে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে আচ্ছা তারপর দেখো তিন হাজার টাকার আমরা বলতেছি টাকার শব্দের কথাটা উল্লেখ থাকলে তাকে আসল ধরতে হয় তাহলে আসল পি সমান আসলকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি তিন হাজার টাকা আর তিন বছরের সময় হচ্ছে এন মান হচ্ছে তিন বছর মুনাফা মান দেওয়া নাই বললাম আমরা ওয়ার্ড চিহ্ন ব্যবহার করলাম তারপর লোক আমরা জানি আয় সমান সূত্র হচ্ছে পি এন আর প্রত্যেকটার মান বসাবো পির মান এন এর মান আর এর মান তারপর আমরা কাটাকাটি করব মান পেলাম একশো আশি টাকা আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই ভাষায় খুব সুন্দর করে প্র্যাকটিস করে নিবে আর সবাই অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম